আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমরা ইতিমধ্যে সূরা ফাতিহা শিখে ফেলেছি সূরা নামাজ সূরা ফাতিহার পর কি দোয়া পড়তে হয় কি সূরা পড়তে হয় অলরেডি আমরা শিখে ফেলেছি তো এখন আমরা সূরা ফাতিহা এবং সূরা ফাতিহার পর সূরা মিলানোর পর কোন তাসবিহ পড়তে হয় এবং তার অর্থ কি সেটা জানব তো আমরা শুরু করছি আমরা রুকু এবং শেষদার তাসবিহ পড়ব রুকু এবং শেষদার তাসবিহ খুব একটা পার্থক্য এরকম না শুধু একটি শব্দের পার্থক্য আজিম হচ্ছে রুকুর সময় বলতে হয় আলা শেষদার সময় বলতে হয় কিন্তু দুটি একই তো আমরা শুরু করি রুকুর সময় তিন তাসবিহ পড়তে হয় অর্থাৎ তিনবার পাঁচবার সাতবার অথবা এগারোবার এই দোয়াটি পড়তে হয় সুবাহানা রব্বিয়াল আজিম সুবাহানা রব্বিয়াল আজিম এখানে আমরা গত পর্বে দেখেছিলাম আবদাউ এই শব্দটি উজ্জ আছে ঠিক তেমনি এখানে উসাব বিহু শব্দটি অর্থাৎ এই ভার্বটি উজ্জ আছে তো আমরা শুরু করছি সুবাহানা এর অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা রব্বি এর অর্থ হচ্ছে প্রতিপালকের ইয়া এর অর্থ হচ্ছে আমার আজিম এর অর্থ হচ্ছে মহান আর বর্ণনা করতেছি এর অর্থ এর যে আরবি আছে সেটা উজ্জ উসাব বিহু অর্থাৎ উসাব বিহু সুবাহানা এর মূল অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা বর্ণনা করছি আর রব্বিয়াল আজিম এর অর্থ হচ্ছে আমার মহান প্রতিপালকের অর্থাৎ তুমি রুকুতে গিয়ে কি পড়ছ সেটা আল্লাহ তালা শিখিয়ে দিয়েছেন যে আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি এরপর তুমি শেষ দায় গিয়ে কি পড়ছ সুবাহানা রব্বিয়াল আলা সুবাহানা এর অর্থ আমরা জানি পবিত্রতা উসাব্বেহ এই অর্থ এই শব্দটি উজ্জ আছে অর্থাৎ উসাব্বেহ সুবাহানা পবিত্রতা বর্ণনা করছি রব্বি আগের মতোই প্রতিপালকের ইয়া এর অর্থ আমার আমার প্রতিপালকের এখন আমার প্রতিপালক কীরকম হতে পারেন আমার প্রতিপালক অনেক মহান তো সেই জন্য আলা এর অর্থ হচ্ছে সুউচ্চ বা মহান সুউচ্চ মর্যাদাশীল অথবা মহান এই দুটি অর্থ তুমি করতে পারো অর্থাৎ এই দুটি থেকে আমরা শিখলাম আলা এর অর্থ হচ্ছে মহান আজিম এর অর্থ হচ্ছে মহান এখন আমরা একসাথে পড়ব সুবাহান রব্বিয়াল আজিম সুবাহান রব্বিয়াল আলা এর অর্থ হচ্ছে আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করতেছি এরপর আমরা রুকু থেকে ওঠার সময় যে তাসবি পড়ি সেটা পড়ব রুকু হতে ওঠার সময় আমরা সামি আল্লাহ হুলিমান হামিদা এই দোয়াটি পড়ি সামিয়া এর অর্থ হচ্ছে সোনা কোনো কিছু সোনা অর্থাৎ যেমন আমি যদি বলি তোমাকে সামিয়াতুকা আমি তোমার কথা শুনেছি অথবা সামিয়াতু কালা মাকা আমি তোমার কথা শুনেছি কিন্তু এখানে প্রশংসা কবুল করিয়াছেন এই অর্থ এসেছে অথবা তুমি বলতে পারো শুনেছেন আল্লাহ তালা শুনেছেন এখন আল্লাহ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ লিমান এর অর্থ হচ্ছে তাহার হামিদা এর অর্থ হচ্ছে যে প্রশংসা করেছে আর হু এর অর্থ হচ্ছে তার আমি আবার বলছি সামিয়া এর অর্থ হচ্ছে সোনা আল্লাহ তালা শুনেছেন তার কথা এখানে আমি কথা একটু বাড়িয়ে দিলাম সৌন্দর্য করার জন্য আল্লাহ শুনেছেন তার কথা যে তার মানে আল্লাহ তালার প্রশংসা করেছে আল্লাহ তালা তার কথা শুনেছেন যে তার প্রশংসা করেছে যে আল্লাহর প্রশংসা করিয়াছে আল্লাহ 
তাহার প্রশংসা কবুল করিয়াছেন এই হচ্ছে আমরা রুকু হইতে উঠিবার সময় এই কথাটি অথবা এই বাক্যটি আল্লাহর কাছে বলে থাকি রব্বানা লাকাল হামদ এর অর্থ হচ্ছে সামি আল্লাহ হলিমান হামিদা এই বাক্যটির পরে কিন্তু আমরা রব্বানা লাকাল হামদ এই বাক্যটি পড়ি তো রব্বানা এর অর্থ হচ্ছে হে আমাদের প্রতিপালক লাকা এর অর্থ হচ্ছে তোমারই অথবা তোমার জন্য আলহামদু এর অর্থ হচ্ছে প্রশংসা এখানে সৌন্দর্য মণ্ডিত করার জন্য ও পবিত্রতা বলা হয়েছে তো আমরা শিখে ফেলেছি হে আমাদের প্রতিপালক প্রশংসা আলহামদু এর অর্থ হচ্ছে প্রশংসা আমরা সুরা ফাতেহার মধ্যে পড়েছি আর পবিত্রতা এটা বর্ধিত করা হয়েছে আর লাকা এর অর্থ হচ্ছে তোমার জন্য অথবা তোমারই তো আমরা রুকু হতে উঠিবার সময় আমরা পড়ি যে আল্লাহর প্রশংসা করিয়াছে আল্লাহ তাহার প্রশংসা কবুল করিয়াছেন হে আমাদের প্রতিপালক অধিক অধিক প্রশংসা ও পবিত্রতা তোমারই অথবা তোমার জন্য তো ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করো বন্ধুদেরকে জানিয়ে দাও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দাও আর অবশ্যই কোনো সমস্যা হলে कमेंटे जा समस्या सल्व करार्जन आमदे पासे सलैकुम वरहमतुल्ला वरकता